启仁，你说明轩这孩子一连好几天一点音讯都没有，不会出什么事儿吧？他又不是小孩子了，你担心什么呢？所以啊，男人和女人是不一样的。俗话说，养儿一百岁，长忧九十九。所以你就忧，一直忧。忧也白忧啊，这儿子算白养了，心里面就一个莫非，哪有我这当妈的位置？哎，猪猪呢？哎，他说不回来吃晚饭了。可他没说不回来住啊。对呀、啊，几点了？打个电话吧。这家还挺好吃的哦。嗯，哇，冷不冷？冷啊。说冷不冷？放口袋。嗯嗯。呃，你等我一下啊。哦。喂，姑妈，你在哪儿呢？这么晚了还不回来？啊，我刚跟朋友吃饭呢，这会儿吃完了准备回去了。什么朋友啊？我认识吗？啊，就是那个那个模特公司的朋友。行，那你早点回来。一个女孩子，你在外面，我们会担心的。知道了，放心吧，我就回去了啊。你跟谁打电话呢？谁呀、啊，猪猪？你赶紧给我回来。啊，姑妈，我这……姑妈、啊，妈，完蛋了，姑妈，我得赶紧回去了啊。哎、啊，我送你啊！怎么了？我听到一个男生的声音，好像是那个莫非的弟弟。莫非的弟弟？怎么回事啊？咱们这些两个孩子，总跟他们家的人搅在一起。是啊，这这也许说明他们家的孩子优点很多。什么优点呀、啊？这大半夜的带着猪猪吃饭，还不送回来，这叫优点？那你想想，那为什么你教出来的孩子都会喜欢他们家的孩子呢？啊不，睡吧，我刚才讲错了。孩子不是你教的，我一个人教的，都是我的错。快，不早了，赶紧睡吧啊！还有那个更可气，对，把明轩拐的好几天见不着，这俩孩子。喂。在家里穿这么多干嘛？来，哎，我说你怎么突然回来了？你知道这些天我过得有多辛苦吗？结了婚之后一个人独守空房，每一天多么的孤单寂寞冷。可是我这不是回来了吗？回来了。就今天一开门，老婆在房间里，这感觉好幸福啊！我也感觉很幸福，终于见到你了。哎，之前怎么说呀？是不是没有干好？行，是不是啊？哎，还想跑是不是？哎。嗯，姐夫应该在忙吧？他能有什么事儿啊？顶多在和你姐腻歪。可是我觉得，就算他接电话了也没用啊！难不成你姑妈还能听他的？可是他知道怎么对付我姑妈，他气我姑妈最拿手了，一套一套的。气不是，我去是要得到你姑妈认可，都气他干嘛？对哦，我都糊涂了，怎么办呢？我表哥不在，我真不知道怎么对付我姑妈。说不定他会把你生吞活剥的。不会吧？真的假的？要不我们私奔吧？私奔？啊，我们离开了上海，就没人管得着我们了。走。哎，你等一会儿。不是，陆总，我们是要好好谈恋爱，还要往以后长远发展，怎么能私奔呢？
这样子。我现在就要去见你姑妈和姑父。啊。他们都在啊，都在啊，我姑妈每天都在家。我姑父最近身体不太好，也很少出门。而且我刚刚偷偷问过姑妈了，她说我姑妈最近心情不太好，非常暴躁，动不动就嚷嚷。这么恐怖吗？怎么了？你不敢进去了？你要不敢进去，我们就私奔。别再说私奔了，给你姑妈听见我就死定了。那你到底进不进去啊？进，姑妈、姑父，我正式给你们介绍一下，这是我男朋友莫凡。嗯，我们两个是同一年的，之前在凯曼当模特的时候认识的，他现在已经准备进军影视圈了。其他的家庭状况什么的，您都知道了。话都让你说了，合着你今天带了个小哑巴回来呀、啊？让他自己说。姑妈，我其实会说话，我不是哑巴。姑妈，我是露珠的姑妈，你还是叫我阿姨吧。哦，好的，阿姨。姑妈，你别欺负他，说句话都不行了。你们俩才好几天呀，胳膊肘往外拐。你，你看这孩子啊。太紧张了，呃，呃莫凡是吧？哦，来来来，你你你你喝两口水、哦，你不要紧张啊！哎，你坐下坐下，呃，你这姑妈呀是刀子嘴豆腐心啊，她说什么你听着啊、哦。谢谢叔叔，我就开门见山吧。猪猪呢，从小命不好，父母去世了早，虽然她是我的侄女儿，但是我跟她姑父也是从小把她带大的。在我们心目中，她就是我们亲闺女，所以猪猪的一切事情都由我们做主。我们觉得呢？呃，两人还可以，前提是只要呃这个小伙子喜欢猪猪，然后猪猪也喜欢他。我还没同意呢。啊，孩子的事情让孩子自己决定。你看我们那时候谈恋爱的时候，你你爸妈不也不同意吗？再说了，明轩的事情我们得吸取教训。姑父说的对呀、啊，宠着你惯着你都说的对了，这么多年我白养活你，小白呀、哎，姑妈你不要生气嘛，人家都说女儿是父母的贴心小棉袄，我虽然不是亲生的，但我怎么着也算得上是件棉背心吧。就你嘴甜，我知道姑妈你是担心我怕我吃苦，可是我现在已经长大了，我分得清谁对我是真心的。虽然我总是欺负他，但他每次都让着我，而且他还很有上进心。您说还有什么可挑的呢？再说了，我这个性格您不是不知道，我从小被你们惯的就比较任性，对吧？您要是硬塞给我什么富家子弟的，过不了两天就会鸡飞狗跳的。而且我表哥平时工作那么忙，都没时间陪你们。现在好了，有我和莫凡在，我们两个没事就过来陪你们，这样不好吗？好啊，你看猪猪说的多好啊，他现在懂事了，这就是进步嘛。我觉得他的进步跟这个莫凡是有关系的，是吧？感谢你。行吧，行吧，这小姑娘大了也留不住啊。但是小伙子，我告诉你，如果你要欺负他，我们家饶不了你的。听到吗？阿姨，您放心，可以叫姑妈了。谢谢姑妈，谢谢姑父。好。喂，小雨。哎，小梁，最近忙什么呢？看你朋友圈没什么动态。我在健身呢。啊，那这几天有空了出来喝一个。心情不好啊？没有，这不是想你了吗？行，把地址发给我吧。哇，这个店可以啊，你看这绿的。
喜欢我给你买啊，给我姐泡抹茶。这可是咱们莫非呀、啊、一针一线给缝出来的，是不是特别活灵活现呀？哎，我给这个衣服取了个名字叫远山，你们觉得怎么样？好土、啊！怎么说话呢？叫什么名字啊？我一点不关心，是你货备的够不够？别跟上次一样。哎，我跟你们说，刚一上架，一抢而空。我可不像跟个怨妇一样，天天去催人家加工厂。可是你也知道嘛，这种衣服呢，做工很复杂，而且所有的布呢都是草木染，只是限量版，物以稀为贵。那咱们多备几件也可以啊。哎，不行，我让程阳帮你做，怎么样？哼哼。不是，怎么程阳还没到啊？我给他打个电话啊。手机呢？手机。紧张，手心都说汗了。紧张什么呀？你你怎么不早跟我说，让我准备一下呀？你看我天天出去，这个那个，哥，你，我愿意，愿意，我愿意。我建议，这两天我一直在忙着求婚的事儿，我刚才在外头啊，想了很多话要跟你说，结果一进来，这张都发出来了。天气多多，他们开心，第二他们就圆满了。赶紧说，他们俩这些年啊，也不容易啊。嗯。也终于定下来。啊，你可不知道，我瞒多多瞒的有多辛苦，好几次我差点就说漏嘴了。他给你辛苦了啊？当然辛苦了。以前想的事儿可多了。不行啊。<笑>不过一看到他们这个样子啊。就很开心，你看这样下跪，然后多多那个状态，哇，又搞笑，又感动。有我跟你求婚的时候感动吗？没有啊，当然是你感动啊，你的最好。都挺好，啊，都挺好，怎么一个人出来喝闷酒啊？这不是想跟你聊聊天吗？咱们俩聊聊天。那你不会心里还想着莫非的吧？不，我想他干嘛呀？人家现在那么幸福，是吧？提他干嘛呀？来喝一个，喝一个。哎，小雨，你知道吗？其实咱们俩挺像的。当初吧，陷在爱的漩涡里，我觉得也许就是享受那种爱的感觉。那你呢？从漩涡里跳出来了吗？跳出来了，你看我现在多好啊！是吧？其实，你别不承认啊。我觉得你对莫非难以释怀，也许就是因为你的不甘心。你老提他干嘛？我叫你出来喝酒的，真的是
好巧，你怎么在这儿？你不也在这儿吗？好久不见，请你吃个饭吧。你在那儿躲多久了？我没躲，我就是顺路，顺便看一下。我们都到这个地步了，你就不能坦诚点吗？反正我不是路过，我就是专门去看墨菲店的。看到了，心里好受了吗？以前啊，我总觉得墨菲运气好，觉得。他靠男人上位。发生了这么多事儿之后，我才渐渐的明白，他是一个很执着的人。他热爱服装设计，所以他一心一意的去做，那成功也是必然的吧。如果当初……我也认真去研究设计，兴许现在跟他一起搞品牌的人是我。或许我们现在还是好朋友。你是不是恨死我？如果当初不是我，你也不会像现在这么惨。恨死你了，但那也只是一段时间。后来我自己想通了，当初又不是你按着我的头去做的，是我自己鬼迷心窍，一切都怪我自己。是啊，现在说这些都太迟了。人生的遗憾不就在于没有回头路可走吗？以后。我们都好好的吧。你有什么打算啊？我已经有半年没有找到工作了，这半年真是四处碰壁。前些日子我还厚着脸皮去找潘苏老师，可是他也没有办法。所以我想通了，我要离开上海，换一座城市，或者去山村支教。你怎么想？我啊，我换了一个行业，慢慢来吧。我相信一切都会好的。
你是一个非常优秀的设计师，也是一个很仗义的朋友。从各个方面比，你都不比他差。可是感情的事情，是没办法用来比较的。我承认，我很欣赏你的才华，可就是这样，仅此而已。你对我来说，只是一个很棒的朋友。非常感谢大家今天可以来到我的歌秀，而这个秀能取得圆满的成功，要非常感谢支持我的所有朋友，还有我的家人们。而我今天最想感谢的，是我的爱人，唐明轩先生。同学，拜拜。婚礼的时间定了没有？这不就等爸妈帮我来确定吗？嗨，你妈这个人刀子嘴豆腐心。董事长好，你好。办事情太着急，什么事都想管，但是出发点是好的，回头把他约出来，啊，请他吃个饭，给他个台阶下。这事儿就靠你了，爸。好，怎么办呢？想说什么？嗯，你是不是做了什么对不起我的事情？今天这么殷勤，请我出来吃饭呢？我怎么会做对不起你的事情呢？我是宠妻狂魔，就是吃顿饭嘛。来来来，别以为我不知道。你不就想让我认这儿媳妇今天摆了一桌鸿门宴吗？你看，你看，你这话说的，老夫老妻的了。再说都是自己家人，那怎么能是鸿门宴呢？我就是不甘心，你说咱们家孩子多优秀啊，怎么就被那大模特的一对儿女给拐走了呢？当然了，你的儿女都是优秀的，可是现在孩子长大了，不能老是把他们当成一个小孩去看，对吗？再不是小孩子，还没长大呢
，没有人生经历和阅历。等恋爱的激情退过以后，他们才知道，生活原本没有他们想这么简单。生活原本就是美好的，你看是快乐的，就像你现在过的每一天一样啊。再说了，明轩现在把明远集团管理的这么好，露珠，模特经济做的有模有样的，这些是他们喜欢的事情，他们自己选择的。老是干涉了。再说了，他们都领了结婚证了，生米都做成熟饭了。你就惯着吧。我还惯着你呢。不对吗？你就一辈子惯着我？当然，那必须得惯一辈子。来，这是你爱喝的明天茶。交接我爸妈了，怎么样？我紧张。紧张什么呀？我父母挺好的。来了。哎，你妈一直在等你们。阿妈好。赶紧坐，赶紧坐。来啊，今天早上一一大早啊，你妈就收拾了半天，提前一个小时就到这儿了。你看这个酒也是她准备的，是吧？啊，我最近睡眠不太好。来吧，我跟莫非敬爸爸一杯。好，好。祝老爸帅气健康，老妈呢，永远聪慧美丽。我也祝你们俩永远幸福。谢谢妈。谢谢妈。谢谢爸。嗯，祝你们幸福。来，坐下吃饭，坐下吃饭。街角拐弯的那那个服装店，你不是看上一件衣服吗？我也没法替你参谋。今天莫非来了，对吧？嗯，他正好可以替你参谋一下。他刚好吃完饭，那个莫非陪妈去逛逛啊？对，妈，我陪你去。你知道是哪家服装店？就就那一排那几家，一一个蓝的，一个花的，他不知道选哪一件。你觉得你妈适合穿哪件？妈肯定穿哪件都好看。这小子，这菜妈特喜欢吃，给妈夹一个。妈，你多吃点啊。看你说的。小嘴还是甜的。嗯，是。喂。我说办个婚礼，原来这么麻烦呀！怎么现在后悔了？谁说我后悔了？我说还不能让我叨叨几句吗？哎，老婆，嗯，你说咱俩是不是明天应该把咱们俩各自设计的婚礼礼服拿出来，好好的 battle 一下？还 battle 一下？哼！哎，你现在带我去一趟店里吧，我有东西落在那儿了。我发现你一天就喜欢折腾。我没折腾你。行了行了，那行了，为老婆服务是我的使命。谢谢，谢谢，谢谢。老婆，你这么晚带我来这儿干嘛啊？啊？嗯？感动了。你怎么把我衣服偷回来了？你什么时候发现的？
我早就发现了。我知道你打算结婚的时候穿，所以呢，就做了一件风格差不多的，怎么样？满不满意？你穿上这个裙子一定好美啊！过来。你知道为什么设计这件礼服吗？我想听你说。你肯定说的，就不想说。我们两个是因为苏修而结缘。啊，这是我的本子。我们这个仙鹤现在已经注册商标了，是有专利的。你们这个仙鹤标志是注册了，可是仙鹤注册了吗？好，那还给你。喂，跟你说话呢。你过来找人办事，连个招呼都不打，是不是很没礼貌？唐总，可以把我的速写本还给我吗？我是有答应你，但是我答应你，到底要哪一天给你吗？我说你这个人跟我玩文字游戏是吧？我想想，你就是来收购绣坊的这个大奸商对吧？我是你在无尽的夜不灭的烛火。干嘛呀？我最最爱的你呀！谢谢你哦。遇见你真好，我也谢谢你，这是给我惊喜。认真听过我讲话吗？我每日每夜都在认真听你讲话，你可不可以在意一下我的感受？你就是那个听众。我不能保证你在巴黎的每一天都是晴天，但我希望这些灯可以照亮你的每一个夜晚。我就这样孤独的一个人活着，没有一个真正聊得来的人。但是自从我遇到你之后，我觉得我每一天过得都好幸福，生活有了色彩。你就像是我的安眠药。每夜为我助眠，每天都可以做好梦。谢谢你。你愿意嫁给我吗
，我想跟大家分享一个有关缘分的小故事。在我小的时候，十岁的时候啊，我是第一次来到现在我们办婚礼的这个场景。那天下午呢，我遇到了一个五岁的小女孩，她的手里边拿着一个小狐狸，还有一本童话书。那一天。我们两个就是在这个地方度过了一个非常美好的下午。我还记得那一个下午，他一直在跟我讲述一个小王子的童话故事。二十年后，缘分让我们又相遇了。我又再一次带他来到了这个草坪上。我非常忐忑地问他：“我说你还记得我吗？你知道发自内心啊，我是多么的想听到他告诉我，我记得。但是他跟我说，嗯，我只记得有一个黑色的七星瓢虫啊。”为什么不早点告诉我？早点告诉你，不就没有惊喜了吗？可是我那个时候才五岁，我怎么记得住啊？今天这一切，感觉像是做梦一样。就像是梦一样。我们两个是用了二十年的时间，从梦里走到了彼此的身边。我们相遇，再到我爱上他，直到今天。你就要成为我的妻子。从今天以后，我是汤先生。你是谁？我是你的唐太太。宝宝。我爱你，老公，我也很爱你。